ഹൈ ഓൾ ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം ലൈവ് ചാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ചെറിയൊരു ടെക്നിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുപോലെ ഇന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ക്ലാസ് അല്ല ജസ്റ്റ് നോർമൽ രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ് ആണ് സ്റ്റുഡിയോ യൂസ് ചെയ്യാൻ ഇന്ന് പറ്റില്ല ഓഡിയോ ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ലൈവ് ചാറ്റിലുള്ളവർ ഇഷ്ടമാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണകുമാർ ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൽ പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് അറുപത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അറുപത്തി ഒമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഇത് തിരുവനന്തപുരം മലപ്പുറം ഈ രണ്ട് ജില്ലകളിൽ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എൽ ഡി സി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സെഷനിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ചാറ്റ് വഴി ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് നടിക്കാം അറിയുമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഒരുപാട് വെയിറ്റിംഗ് ഇടാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ നാല് ബൈ അഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത് എന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അഞ്ച് ബൈ എട്ട് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് നാല് ബൈ മൂന്ന് നാല് ബൈ ഏഴ് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഈ ഓപ്ഷൻസിൽ ഏതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഓൾ ഓൺലൈൻ ഉള്ളവരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആഷിഖ് സരിഗ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് വന്ന് നോക്കാം ഈ തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഏതാണ് നാല് എ ബൈ അഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നാല് എ ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു സാധാരണ ഭിന്നമാണ് സാധാരണ ഭിന്നം എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സംഭവമാണ് ഏത് നാല് എ ബൈ അഞ്ച് അപ്പോ നാല് എ ബൈ അഞ്ച് നാല് എ ബൈ അഞ്ചിനേക്കാളും വലിയ ഒരു വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് അഞ്ച് ബൈ എട്ട് ആണ് ഇത് അഞ്ച് ബൈ ഏഴ് ആണ് ഇത് നാല് ബൈ മൂന്നാണ് നാല് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായി അംശം വലുതായി ഛേദത്തിനേക്കാളും വലിയ അംശം വന്നു ഛേദത്തിനേക്കാളും വലിയ അംശം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ എന്തായി ഉത്തരത്തിൻ്റെ വില ഒന്നിനേക്കാളും വലുതായി അപ്പൊ നാല് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പോയിന്റ് എട്ടേ വരുള്ളൂ നമ്മൾ നാല് ബൈ അഞ്ചിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാല് സീറോ പോയിന്റ് എട്ടേ വരുള്ളൂ ഇനി നാല് ബൈ മൂന്നാണെങ്കിലോ അവിടെ ഓൾറെഡി അംശം വലുതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി വലുതായിട്ട് വരും വൺ പോയിന്റ് ത്രീ ത്രീ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും വലിയ ഭിന്നസംഖ്യ നമ്മളെല്ലാം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് ചോദ്യത്തിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ഫോർ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും റൈറ്റ് ആൻസർ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് നാല് ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് ഈ ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ഈ ഒരു ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ഏതായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ നാല് നാല് ആറ് ഒന്ന് ബൈ നാല് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ചാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഓൺലൈൻ ഉള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി എങ്ങനെ വരും ഇതിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഒന്ന് ഇവിടെ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാം അതായത് ഒന്ന് അടുത്തത് നമ്മൾ മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ ഒമ്പത്
അപ്പൊ ഇനി വരുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് മൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അങ്ങനെ നോക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സിന്റെ എന്ത് നോക്കാം ഇവരുടെ ദശാംശ വില ഏകദേശം വില എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടേ കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ടേ പോയിന്റ് രണ്ടേ അഞ്ച് രണ്ടേ കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലാണ് അടുത്തത് വരുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കാല് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇനി വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യത്യാസം നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് കൂടി ഇവിടെ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് കൂടി അതായത് വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു അര കൂടി കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് വ്യത്യാസം രണ്ട് പോയിന്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആയിരിക്കും ഇനി ഒരു അരയും കൂടെ കൂടുമ്പോൾ വ്യത്യാസം രണ്ട് പോയിന്റ് ഏഴ് അഞ്ച് ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം അപ്പൊ ആ വ്യത്യാസം ഇതിനോട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ കിട്ടും അപ്പൊ ഒന്ന് ഭിന്ന സംഖ്യ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ഇടവിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നോക്കാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആക്കി മാറ്റാം ഡെസിമൽ സംഖ്യകളാക്കി മാറ്റാം എന്നിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ആ രണ്ട് രീതിയിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒമ്പതായിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഉത്തരം എത്രയാണ് വരിക ഒൻപതാണ് വരിക കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒമ്പത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം വീഡിയോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ അവിടെ കമൻറ്റ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു ഫോർ എയ്റ്റി പി ഒക്കെ ആക്കി വെക്കാം എന്നാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് കുറച്ച് നല്ല ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് പവർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് പവർ ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് പവർ സിക്സ് ഇൻറ്റു അങ്ങനെ പോയി ഫൈവ് പവർ ടു എൻ വരെ എത്തി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുള്ളത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം എന്നിൻ്റെ വില എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ലൈവ് ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടി എന്ന് വരില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പാസ്സിന് അടിച്ചാൽ മതി കുറച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉത്തരമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ അണ്ണക്കാതെങ്കിൽ ചാനൽ അല്ല ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ചാനൽ ക്ലാസ് ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് എന്റെ സ്വന്തം ചാനലിലേക്ക് മാറ്റിയതാണ് ലൈവായിട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് മാറ്റണം ആദ്യം ഈ സീറോ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള ആ ഭാഗം മാറ്റണം എ എസ്മ കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തിന് മാറ്റണം ഈ ഭാഗത്തിന് ആദ്യം കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് മുമ്പ് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും വരിക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയും വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതേ സെയിം വാല്യൂ തന്നെ അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം എട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാലോ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിന് എട്ട് ബൈ ആയിരം എന്ന് എഴുതാം അതിന് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പൊ എട്ട് ബൈ ആയിരത്തിന് രണ്ട് ഭാഗവും എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വെട്ടി ചെറുതാക്കാം വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ എത്രയാവും ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാവും ഒന്ന് ബൈ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോഴും പവർ മൈനസ് തന്നെയാണ് മൈനസ് തേർട്ടി തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ പവർ മൈനസ് തേർട്ടി ഉള്ളത് നമുക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അതിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നുണ്ട് വൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി എന്നുള്ളതിനെ മാറ്റി എഴുതുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ പവർ തേർട്ടീൻ ആവും അതായത് നെഗറ്റീവ് പവറിനെ പോസിറ്റീവ് പവർ ആക്കാൻ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുക റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക അതായത് വൺ ബൈ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ആവും അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ വൺ ആവും പവർ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറുകയും
അഞ്ച് പവറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് അങ്ങനെ പോയി ടു എൻ വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇവിടെ അതിന് ഈക്വൽ എന്താണ് അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറും കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ ബേസ് ആയ അഞ്ച് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ പവർ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ പവറുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്ലസ് നാല് പ്ലസ് ആറ് പ്ലസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എരട്ട സംഖ്യകളുടെ അതന്നെ സം ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് സം ഓഫ് ഈവൺ നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മാറി അപ്പൊ ഇതെന്താണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ തൊണ്ണൂറാണ് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ തൊണ്ണൂറാണ് അപ്പൊ എന്നിന്റെ വില ഓപ്ഷൻ നോക്കിയാൽ കിട്ടും എന്നിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് ഒമ്പത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പുറത്ത് പത്താവും അപ്പൊ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് തൊണ്ണൂറാവും അപ്പൊ എന്നിന്റെ വില എന്തായിരിക്കും എന്നിന്റെ വില ഒമ്പതായിരിക്കും അപ്പൊ അത്യാവശ്യം സമയമെടുത്ത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ആ ഒരു മൂവ് അത് നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ മാറ്റി വരുമ്പം നമ്മൾ എത്തുന്നത് അഞ്ച് പവർ തൊണ്ണൂറിലേക്കായിരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഭാഗം മാത്രം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ഇ സി തന്നെ അതായത് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ എയ്റ്റ് പവർ മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാറ്റിയാൽ എന്ത് കിട്ടും എന്നുള്ള രീതിയിൽ അപ്പൊ ആ ഭാഗം മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് മാറ്റിയാണ് ചെയ്തത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര വരും ഒമ്പതായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ നയണായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ഗുണന ഫലത്തോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടും എന്നാൽ സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഖ്യകളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി അനു സാമുവൽ എസ് സി ആർ ടി മാത്സ് ക്ലാസ് എസ് സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകം ടോപ്പിക് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ഈ മാത്സിൽ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ തന്നെ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് വേറെ പഠിക്കേണ്ട പിന്നെ അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ക്ലാസ്സുകൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫ്രീ ക്ലാസ്സുകളിൽ പി വൈ ക്യൂസിലാണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഏതായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഇത് ഓപ്ഷൻ വെച്ച് തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം പതിനാല് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ ചെറിയ വാല്യൂല് എത്തുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊന്നും എത്തൂല അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ് പതിനേഴിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഏകദേശം അതിനടുത്തുള്ള വാല്യൂസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഏതാണ് ഇതല്ല ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പതിനാറ് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിനോട് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടാം അപ്പം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ട് കിട്ടും അതിനോട് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടാം ടു എയ്റ്റി നയൺ ആയിരിക്കും ഉത്തരം അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറൊരു രീതിയിലും സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇത് ഓപ്ഷൻസ് ചെറുതായതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് പതിനേഴ് മൈനസ് ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനേഴ് പ്ലസ് എ ഒന്ന് അതായത് എ മൈനസ് ബി അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്താണ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഉത്തരത്തിനോട് ഒരു ഒന്ന് കൂട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം അങ്ങനെയും നോക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത ചോദ്യം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ലേ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ട് നോക്കിയാലും ഉത്തരം കിട്ടും വാല്യൂ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മതി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കിട്ടിയാൽ മതി നമുക്ക് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം അടുത്ത അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമഷഡ്ഭുജത്തിന്റെ ബാഹ്യ കോണുകളുടെ തുക എന്ത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി മുന്നൂറ് ഡിഗ്രി
ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ തുക അത് കാണാൻ നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അതായത് എത്ര വശങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതാണ് എന്ന് ഇപ്പൊ ത്രികോണമാണെങ്കിൽ മൂന്ന് വശങ്ങളാണ് അപ്പൊ മൂന്ന് എ മൈനസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ്റി എൺപത് ത്രികോണങ്ങളുടെ ടോട്ടൽ കോണളവ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഈ ഇക്വേഷനിൽ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ എത്ര വശങ്ങളുണ്ടോ അതിന്റെ ആന്തര കോണുകൾ ഇന്റീരിയർ ആംഗിൾസിന്റെ തുക കാണാൻ ഈ ഇക്വേഷനും എക്സ്റ്റീരിയർ ആവുമ്പോൾ എപ്പോഴും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഹായ് സിമി അടുത്ത ചോദ്യം ആദ്യത്തെ നൂറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര വളരെ ഡയറക്റ്റ് സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി വേറെ ഒന്നും വേണ്ട അവിടെ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വില നൂറ് എൻ പ്ലസ് വൺ നൂറ്റി ഒന്ന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ നൂറ്റി ഒന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എൻ്റെ പഴയ ഒരു ചാനലാണ് ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈനിൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചാനലായിരുന്നു ഇത് അടുത്ത ചോദ്യം ഹരിയും അനസും ഒരേ തുക രണ്ട് വർഷത്തേക്ക് ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഹരി പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശക്കും അനസ് പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടുപലിശക്കും കാലാവധി പൂർത്തിയായപ്പോൾ അനസിന് നൂറ് രൂപ കൂടുതൽ കിട്ടിയെങ്കിൽ എത്ര രൂപ വീതമാണ് നിക്ഷേപിച്ചത് ആയിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം പതിനയ്യായിരം നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഓഡ് നമ്പറിന്റെ ഇക്വേഷൻ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇത് ഓഡ് നമ്പർ ആണെങ്കിൽ എൻ സ്ക്വയർ ആണ് കൊത്തിന് ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടതാണ് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരം എത്രയായിരിക്കും സി ആയിരിക്കും എത്ര പേര് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഹയർഫാൻ സുഖം അപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനം സാധാരണ പലിശയും പത്ത് ശതമാനം കൂട്ടു പലിശയും ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വ്യത്യാസം എത്രയായിരിക്കും നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഇടാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പത്ത് ശതമാനത്തിൻ്റെ സ്ക്വയർ നൂറ് നൂറിനെ രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റാം അപ്പം എത്രയായി ഒരു ശതമാനം ആയിരിക്കും വ്യത്യാസം കൂട്ടു പലിശയും സാധാരണ പലിശയും തമ്മിൽ രണ്ട് വർഷത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നൂറ് രൂപ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് പതിനായിരം ആയിരിക്കും രണ്ട് പൂജ്യം കൂട്ടി കൊടുത്താൽ മതി വേറെ ഒന്നുമില്ല മൈൻഡിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഐഡിയ അറിയുമെങ്കിൽ അതായത് ഇവിടെ എത്രയാണോ പെർസെൻറ്റേജ് അതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റാം അപ്പോൾ നൂറാണ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കിട്ടുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ ഒന്നാവും ഇനിയിപ്പോൾ എട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കുക എട്ടിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അറുപത്തിനാല് രണ്ട് പോയിന്റ് മാറ്റുമ്പോൾ സീറോ പോയിന്റ് സിക്സ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ആ ശതമാനവും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള നൂറിലേക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി അടുത്ത നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പകുതി റൂട്ട് കെ എങ്കിൽ കെയുടെ വില എത്ര രണ്ട് ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നാല് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ പകുതി റൂട്ട് കെ എങ്കിൽ കെയുടെ വില എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം കെയുടെ വില ടു എൻ അല്ല എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ചെയ്താൽ മതി 
അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ടു പുറത്തെടുത്താൽ എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു അങ്ങനെ ചെയ്യാം സാബു അബ്രഹാം അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെ ക്ലിയർ ചെയ്യായിരുന്നു നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുന്നോട്ട് എത്തിയില്ല ഡൗട്ടുകൾ വരുമ്പോ നിങ്ങൾ ലൈവിൽ തന്നെ ചോദിക്കാം അഞ്ചാറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചു പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതെന്താണ് റൂട്ട് ടുവിന്റെ പകുതി റൂട്ട് ടു ബൈ കെ ബൈ ടു ഇതെന്താണ് റൂട്ട് കെ ആണ് നമുക്ക് കെയുടെ വാല്യൂ ആണ് ആവശ്യം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ രണ്ട് ഭാഗവും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം ഇവിടെയും സ്ക്വയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ റൂട്ട് ടുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോ എത്ര വരും ടു വരും ടു ടുവിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോ ഫോർ വരും ഇവിടെ കെ എന്ന് കിട്ടും അതായത് കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോറിനെ വെട്ടി ചെറുതാക്കുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആവും കെ ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു എന്നായിരിക്കും രണ്ട് ഭാഗവും സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം കിട്ടും ഓപ്ഷൻ ബി ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വൺ ബൈ ടു ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വൺ ബൈ ടു ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒരു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതം പരസ്പരം കൈ കൊടുത്താൽ ആകെ എത്ര ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് ഉണ്ടാകും എത്ര ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് പരസ്പരം കൈമാറും ടോട്ടൽ എന്നാണ് ചോദ്യം മുപ്പത് മുപ്പത്തി ആറ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത് മുപ്പത്താറ് പതിനഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് നാല് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇത് കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും എല്ലാവരും സി ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സി ബി എ ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരിക മുപ്പത്തി ആറ് ആണ് വരിക നമ്മൾ സാധാരണ നമ്പർ ഓഫ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഇക്വേഷൻ ബാധകമാവുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സ്ഥലങ്ങളിൽ പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുക ഒരാൾ പരസ്പരം രണ്ടാൾക്കാർ പരസ്പരം കൈ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കേസിലാണ് ഇത് വരുന്നത് ഇവിടെ വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല വരിക ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വോളിബോൾ ടീമിലുള്ള ഒരാൾ നമ്മൾ കളി കഴിഞ്ഞ് ക്രിക്കറ്റോ ഫുട്ബോളോ ഒക്കെ കളി കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാൾ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ആറാളുകൾക്കും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആറാളുകൾക്ക് ഇയാൾ ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരാൾക്ക് തന്നെ എത്ര ഹാൻഡ് ഷേക്ക് വന്നു ഒരാൾക്ക് തന്നെ ആറ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് വന്നു അപ്പോ ആറാളുകൾ പരസ്പരം എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഹാൻഡ് ഷേക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആകെ എത്ര ഹാൻഡ് ഷേക്ക് ആയി ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് വരും മുപ്പത്തി ആറ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് വരും അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം മുപ്പത്തി ആറാവുന്നത് നമ്മൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതം അവർ വീതമാണ് പരസ്പരം അപ്പൊ ആറ് പേര് ആറ് പേര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ നോർമലി ഉണ്ടാവുന്ന ഹാൻഡ് ഷേക്കിന്റെ കണ്ടീഷൻ അല്ല ഇവിടെ വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഉത്തരം എന്താവുന്നത് തേർട്ടി സിക്സിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒരാൾ തന്നെ ആറ് പേർക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ആ ആളിനെ പിന്നെയും പോയി വേറെ അങ്ങനത്തെ അങ്ങനെ 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 ലൂപ്പായിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ആറ് പേർക്കും ആഹാര ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് മൊത്തം മുപ്പത്തി ആറ് ഹാൻഡ് ഷേക്ക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അതല്ല നോർമലി ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ സാധാരണ വരുന്ന ഹാൻഡ് ഷേക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ എഴുതിയ സെന്റൻസ് ശരിക്കും വായിക്കുക രണ്ട് വോളിബോൾ ടീം അംഗങ്ങളായ ആറ് പേർ വീതം രണ്ടുപേരും ഓപ്പോസിറ്റ് ടീമുകളിലുള്ള ആളുകളാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഹാൻഡ് ഷേക്കുകൾ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ളതും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറെണ്ണം ഉണ്ടാവും ജസ്റ്റ് ഒരു പാർട്ടിയിലുള്ള ഒമ്പത് പേർ പരസ്പരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എൻ ഇൻറ്റു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ചെയ്താൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഉത്തരം വരുന്നത് സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇവിടെ
ഒരു മാസം ഒരു പൈസയാണെങ്കിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും ഒരു കൊല്ലത്തിന് വൺ മന്ത് വൺ പൈസ ഇപ്പൊ ട്വൽവ് മന്ത് ട്വൽവ് പൈസ ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് പൈസ ആയിരിക്കും അതായത് ഒരു രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പൈസയാണ് നൂറ് പൈസയാണ് നമ്മൾ പലിശയുടെ നിരക്ക് എപ്പോഴും കാണുന്നത് കൊല്ലത്തിലേക്കാക്കിയിട്ടാണ് മാസ പലിശ അല്ല കാണാം കൊല്ലത്തിലേക്കാക്കിയിട്ടുള്ള പലിശയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നൂറ് പൈസക്ക് പന്ത്രണ്ട് പൈസയാണ് പലിശ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ പലിശയുടെ നിരക്ക് എത്ര നൂറിന് പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പലിശ നിരക്ക് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് എന്നാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വലുത് ഏത് അപ്പൊ ഇതൊന്നെങ്കിൽ എല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോഴും ചെറിയ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അത്ര എളുപ്പമായിരിക്കില്ല അതായത് ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തഞ്ച് അതായത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ആയി ഇപ്പൊ എന്തായി അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അതേപോലെ ഇവിടെയും നമ്മൾ അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അൻപത് പ്ലസ് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് വരിക ഇനി ഇവിടെ അതുപോലെ എഴുതുമ്പോൾ അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി ആറ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അടുത്തത് അങ്ങനെ എഴുതുമ്പോൾ അൻപത് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഇരുപത്തിനാല് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ ഉത്തരം എന്താണ് വരിക അതിലേതാണ് വലിയ സംഖ്യ വരുന്നത് കാരണം എല്ലാം അൻപത് സ്ക്വയറിൽ നിന്നാണ് കുറക്കുന്നത് അൻപത് സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് കുറക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വാല്യൂ എവിടെയാണുള്ളത് ഇവിടെയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഇതിൽ ചെറിയ വാല്യൂ കാരണം ഇത് ഇരുപത്താറ് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഇരുപത്തെട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ അൻപത് സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കുറക്കൽ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ നമ്പർ ഇതായിരിക്കും വലിയ നമ്പർ ഇതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി അതൊരു വഴി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് ആ നമ്പറിനെ മാറ്റി എല്ലാ നമ്പറിനെയും മാറ്റി അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ഇതിലേതാണ് വലിയ നമ്പർ എന്നുള്ള കാര്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതിനെ മാറ്റിയ രൂപം ശ്രദ്ധിക്കുക അൻപതിലേനെ അടുപ്പിച്ചു വെച്ചു അതായത് ഇത് അൻപത് മൈനസ് ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തെട്ട് ഏത് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൻപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് എഴുതാം ആ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി എ മൈനസ് ബി ആയി എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ എല്ലാത്തിനെയും ആ രീതിയിൽ മാറ്റുമ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡി ആണ് ചോദ്യത്തിന് നമുക്ക് വലിയ നമ്പർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയുണ്ട് എത്ര മൂന്നക്ക സംഖ്യകൾ അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നൂറ്റി മുപ്പത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അറിയില്ലെങ്കിൽ പാസ് നടിയ അപ്പോൾ ഏകദേശം എഴുപതോളം പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോക്ക് കൂടുതൽ റീച്ച് കിട്ടാനാണ് ചാനലിന് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന മൂന്നക്ക സംഖ്യകളാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ആ പാഠത്തിൽ ഉള്ള സെയിം വാല്യൂ ആണിത് സെയിം വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പോയിട്ട് പുതിയ ടോപ്പിക്കുകൾ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ടോപ്പിക്കുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടു
നമുക്ക് ശിഷ്ടം കിട്ടുന്നത് രണ്ടാണ് നമുക്ക് ശിഷ്ടം എത്ര വേണം മൂന്ന് വേണം അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്രയായിരിക്കും നൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ നൂറ്റി ഒന്നായിരിക്കും അതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഇതിനെയും ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ അവസാനത്തെ സംഖ്യ ആയിട്ട് നമുക്ക് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടും ഒരു ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ പദം നൂറ്റൊന്ന് അവസാനത്തെ പദം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പൊതുവ്യത്യാസം ഏഴാണ് കാരണം ഏഴിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയ ഏഴിന്റെ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ആണ് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഈ ശ്രേണിയിൽ എത്ര പദങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് മൈനസ് നൂറ്റി ഒന്ന് ബൈ ഡി പ്ലസ് വൺ അതാണ് ഉത്തരം ബൈ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് താഴെ ഏഴ് അതായത് എ എൻ അവസാനത്തെ പദം മൈനസ് ആദ്യത്തെ പദം ബൈ പൊതുവ്യത്യാസം പ്ലസ് വൺ ഇതാണ് എന്ന് കാണാനുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാ നമുക്ക് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ബൈ ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും പ്ലസ് ഒന്ന് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്ന് വരും കറക്റ്റ് ആൻസർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇരുന്നൂറിനും അഞ്ചു അഞ്ഞൂറിനും ഇടയിലുള്ള ഏഴക്ക സംഖ്യകൾ എത്രയാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം ഷോട്ട് അടിക്കാറുണ്ട് അത് പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും ശരിയാവില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും നൂറ് ബൈ ഏഴും ഇതേ ബൈ ഏഴും ചെയ്തിട്ട് ഈ രണ്ടിന്റെ എണ്ണങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എടുത്താൽ നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടേ കിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് എത്തില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് കുറെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ശിഷ്ടം കൂടെ വരുന്ന കണ്ടീഷൻ ആവുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം മറ്റേത് ശിഷ്ടം ഉണ്ടാവാറില്ല നേരെ ഏഴ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ എന്നേ പറയാറുള്ളൂ അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം ആദ്യത്തെ സംഖ്യ കണ്ടെത്തുക ആ ശ്രേണിയിലെ ഫസ്റ്റ് സംഖ്യ അതുപോലെ ആ ശ്രേണിയിലെ അവസാനത്തെ സംഖ്യയും കണ്ടെത്തുക നൂറ്റൊന്ന് വന്ന ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ നൂറിനെ നമ്മൾ നൂറാണ് ഫസ്റ്റ് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യ അപ്പൊ നൂറിനെ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഉത്തരം കണ്ടിട്ട് ശിഷ്ടം എടുത്തു ശിഷ്ടം രണ്ടാണ് നമുക്ക് ശിഷ്ടം എത്ര വരണം മൂന്ന് വരണം അപ്പൊ ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരണമെങ്കിൽ നൂറ് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത നൂറ്റൊന്ന് എഴുതാം നൂറ്റൊന്നായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ശ്രേണിയിലെ സംഖ്യ അതുപോലെ ഇതിനെയും ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിനെ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് വരുന്ന ഫസ്റ്റ് പോസിബിലിറ്റി നോക്കുക അതാണ് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് അപ്പൊ അത് രണ്ടോ കിട്ടി നോക്കുക അത് കിട്ടിയ ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കിട്ടിയ ശേഷം അതിന്റെ വ്യത്യാസം എടുക്കുക ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് ബൈ ഏഴ് പ്ലസ് ഒന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അത്യാവശ്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഭാഗം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് പറയുന്നത് തന്നെ ഒന്നും കൂടെ കേട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ലൈവ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് പവർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് അതായത് പത്ത് പവർ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യയിൽ ആകെ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ചോദ്യം അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് അഞ്ഞൂറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഒന്ന് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പവർ രണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഇട്ട് നോക്കുക അല്ലാതെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തര എത്ര ആയിരിക്കും അഞ്ഞൂറായിരിക്കും പത്ത് പവർ രണ്ട് ഇട്ടാൽ ഉത്തര എത്രയാണ് നൂറാണ് അപ്പൊ നൂറിൽ എത്ര അക്കങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണ് അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് പവർ ഇടുമ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് അക്കങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പവർ ഇടുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് അക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും സോ റൈറ്റ് ആൻസർ അഞ്ഞൂറായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ ഒരക്കം കൂടുതലായിരിക്കും കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പത്ത് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരക്കം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്
A യും ബി ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പോ ശരാശരി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് തന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കാം എട്ട് സംഖ്യ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരി എ ആണ് ആവറേജ് എ ആണ് ഇനി വേറെ എന്താണ് ഉള്ളത് പതിനാല് എന്ന സംഖ്യ എട്ട് സംഖ്യകളിൽ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ പതിനാല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ ഒഴിവാക്കി അതിന് പകരം മുപ്പത് ഇട്ടു അപ്പൊ അതിന് പകരം മുപ്പത് ഇടുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഡാറ്റയിൽ ഒരു പതിനാറ് കൂടി അതായത് മുപ്പത് മൈനസ് പതിനാല് ചെയ്യാം പതിനാലുള്ള ഡാറ്റ പുറത്തു പോയി മുപ്പതുള്ള ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് വന്നപ്പോൾ ടോട്ടലിൽ ഒരു പതിനാറ് കൂടി പതിനാറ് കൂടി ടോട്ടൽ ഡാറ്റയിൽ പതിനാറ് കൂടി അപ്പൊ ശരാശരിയിൽ എത്ര കൂടും ആകെ എട്ട് സംഖ്യകളാണുള്ളത് പതിനാറ് ടോട്ടൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരാശരിയിൽ പതിനാറ് ബൈ എട്ട് കൂടും അതായത് രണ്ട് കൂടും രണ്ടായിരിക്കും ശരാശരിയിൽ കൂടുന്നത് പഴയ ശരാശരി എ ആണ് ഇപ്പൊ പുതിയ ശരാശരി എ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും എ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടോട്ടൽ നമ്മുടെ ഡാറ്റയിൽ പതിനാറ് കൂടി ടോട്ടൽ ഡാറ്റയിൽ പതിനാറ് കൂടിയത് ശരാശരിയിലേക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരിക്കും കാരണം എട്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് പതിനാറ് ബൈ എട്ടാവും അപ്പൊ രണ്ടാണ് ശരാശരിയിൽ കൂടുന്നത് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ശരാശരി എ ആണ് ഇപ്പൊ ഉണ്ടായിരുന്ന ശരാശരി അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് വളരെ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്തത് വേറെയും പല മെത്തേഡുകളും ഉണ്ട് ഏറ്റവും ഷോർട്ടസ്റ്റ് മെത്തേഡുകളാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തുല്യ വ്യാപ്തമുള്ള രണ്ട് വൃത്ത സ്തൂപികകളുടെ ആരങ്ങൾ നാല് ഇസ് ടു അഞ്ച് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് അവയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്ര അവയുടെ ഉയരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം ഹൈറ്റ് എത്രയായിരിക്കും ഹൈറ്റിന്റെ റേഷ്യോ ഓപ്ഷൻസ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇസ് ടു ടെൻ ട്വൽവ് ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ നാല് ഓപ്ഷൻ മുഹമ്മദ് ജസീൽ എ ആണ് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സതിദേവി എ കൃഷ്ണകുമാർ എ അപ്പൊ രണ്ട് വൃത്ത സ്തൂപികകളുടെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ക്യൂ ആർ സ്ക്വയർ എച്ച് അപ്പോ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വൺ താഴെ വൺ ബൈ ത്രീ ബൈ ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെ വെട്ടിപ്പോവും വൺ ബൈ ത്രീ പൈ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഫുള്ളായിട്ട് വെട്ടിപ്പോവും അപ്പൊ ഇനി ഇവിടെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആർ വൺ സ്ക്വയർ എച്ച് വണ്ണും ആർ ടു സ്ക്വയർ എച്ച് ടു അപ്പൊ ആദ്യം ഇതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എച്ച് വണ് എച്ച് ടു റേഡിയസ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് റേഡിയസ് നാല് സ്ക്വയറും താഴെ അഞ്ച് സ്ക്വയറും ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു അപ്പുറത്ത് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തുല്യ വ്യാപ്തമാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അപ്പുറത്തുള്ള അംശബന്ധം എത്ര ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും വൺ ഈസ് ടു വൺ അപ്പൊ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാവും അതായത് രണ്ട് ഹൈറ്റുകളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്താവും ഈ അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകും അഞ്ച് സ്ക്വയർ ബൈ നാല് സ്ക്വയർ ഒന്നും കൂടെ വലുതാക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ പതിനാറ് നേരെ തിരിഞ്ഞു വരും കാരണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ളത് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം കാരണം അപ്പുറത്താണുള്ളത് എന്ത് വ്യാപ്തങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അപ്പൊ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബി അല്ല കുറെ പേര് ബി കമൻറ്റ് ചെയ്തു അത് മാറിയത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇവിടെ ഇത് രണ്ടും എന്തിന് ഈക്വൽ ആണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അപ്പുറത്ത് വൺ ബൈ വണ്ണിന് ഈക്വൽ ആണ് കാരണം വ്യാപ്തം അപ്പുറത്ത് തുല്യ വ്യാപ്തം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എച്ച് വണ്ണിനെ എച്ച് ടുവിനെ ഇവിടെ വെച്ച ശേഷം ഈ നാല് സ്ക്വയറിനെ അഞ്ച് സ്ക്വയറിനെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം നാല് അംശബന്ധം കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഉള്ളത് മേലെ എത്തും നാല് സ്ക്വയർ താഴോട്ടും വരും അപ്പൊ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇസ് ടു പതിനാറാണ് ഉത്തരം കിട്ടുക ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ആ ഇത് കോണ് തന്നെയാണ് വൃത്ത സ്തൂപിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോണ് തന്നെയാണ് വൃത്ത സ്തംഭം എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് സിലിണ്ടർ കോണുകളുടെ കോണിന്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം പത്ത് പൂച്ചകൾ പ
പത്ത് പൂച്ചകൾ പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് എലികളെ തിന്നും നൂറ് സെക്കൻഡിൽ നൂറ് എലികളെ തിന്നാൻ എത്ര പൂച്ച വേണം ഓപ്ഷൻസ് കാണാം നൂറ് പത്ത് ഒമ്പത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എലികളുടെ എണ്ണം ഇവിടെ എന്താണ് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എം വൺ ഡി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ക്യു എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ എം വൺ ഡി വൺ ബൈ ഡബ്ല്യു വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ക്യു ഡി ടു ബൈ ഡബ്ല്യു ടു അപ്പൊ ഡബ്ല്യു ആണ് വർക്ക് അപ്പൊ പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് ബൈ പത്ത് അപ്പുറത്ത് നൂറ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു പൂച്ചകളുടെ എം ക്യു തന്നിട്ടില്ല എം ക്യു ആണ് തരാത്തത് ബാക്കിയുള്ളവർ വെട്ടിപ്പോകും ഇവിടെ പത്ത് മൊത്തം വെട്ടിപ്പോകും ഇവിടെ നൂറ് നൂറും വെട്ടിപ്പോകും അപ്പൊ പൂച്ചകളുടെ എണ്ണം നമുക്ക് പത്താണെന്ന് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ എ പത്തായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എലീനെ തിന്നു എന്നുള്ളതാണ് വർക്ക് അപ്പൊ അത് താഴെയാണ് എഴുതേണ്ടത് ക്വസ്റ്റിനിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്വസ്റ്റിന്റെ താഴെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം So, right answer will be option B, 10 ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം കലണ്ടറിൽ നാല് തീയതികൾ രൂപീകരിക്കുന്ന സമചതുരത്തിൽ കാണുന്ന തീയതികളുടെ തുക അറുപത്തിനാല് എങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി ഏത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം ഉണ്ട് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം നമുക്ക് വേഗം തീർക്കാം കാരണം ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡഡ് ആയി പിന്നെ കാണുന്നവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവും നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആ ഫ്ലോയിൽ നൂറ് എഴുതി പോയത് ശരിയാണ് ജസീൽ പറഞ്ഞത് കാരണം ആ അതൊരു കറക്റ്റ് ട്രാപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് എ നൂറ് വെച്ചും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് സെക്കൻഡിൽ പത്ത് പൂച്ച പത്ത് സെക്കൻഡ് പത്ത് എലി നൂറ് സെക്കൻഡ് നൂറ് എലി നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് നൂറാണ് അത് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലേ തെറ്റാ നല്ല സാധ്യത ഉള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് കലണ്ടറിലെ സമചോദരം അപ്പൊ കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും ചെറുത് എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അടുത്തത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും അതായത് കലണ്ടറിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡേറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി സമചോദരം ഒരു കലണ്ടറിൽ സമചോദരം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് കാര്യമില്ല പിന്നെ സമചോദരം ഉണ്ടാക്കാൻ നേരെ അടുത്ത ആഴ്ചയിലേക്ക് പോകണം അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താവും എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റു ആയിരിക്കും ഇവിടുന്ന് ഏഴ് കൂട്ടിയാൽ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആണ് നേരെ താഴെ വരിക അപ്പൊ ഇതും മുമ്പ് ആരോ ചോദിച്ച പോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ് ഇത് എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്പർ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളിൽ നിന്ന് സെയിം വാല്യൂ ആണ് സെയിം ആ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെയാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അധികം ക്വസ്റ്റ്യനും സെയിം വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എത്ര കിട്ടണം അറുപത്തിനാല് കിട്ടണം എത്ര എക്സ് ഉണ്ട് എക്സ് 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 നാല് എക്സ് നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാം ഒന്നും ഏഴും എട്ട് എട്ടും എട്ടും പതിനാറ് നാല് എക്സ് പ്ലസ് പതിനാറ് ഈക്വൾ ടു അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ നാല് എക്സ് ഈക്വൾ ടു അറുപത്തിനാല് മൈനസ് പതിനാറ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എക്സിന്റെ വില പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ഡി എക്സിന്റെ വില പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഇത് കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി തൊട്ടപ്പുറത്ത് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആവും നേരെ താഴെ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ ആയിരിക്കും ഏഴ് ദിവസം കൂട്ടിയിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് തൊട്ട താഴെ കിട്ടുക ആ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണിന്റെ തൊട്ട താഴെ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക കാരണം അവിടെ വണ്ണിൽ നിന്നാണ് ഏഴ് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ വണ്ണിൽ നിന്ന് ഏഴ് കൂട്ടുമ്പോൾ എട്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് എട്ട് വരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നോക്കിയാൽ മതി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് സമയമെടുക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് സമയം വേണം കൃഷ്ണകുമാർ എന്ത് പറ്റി അതായത് കലണ്ടറിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംഖ്യ എക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ കലണ്ടറിൽ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡേറ്റ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് സമചോദരം ഉണ്ടാക്ക
അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ എക്സ് പ്ലസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് എയ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ അറുപത്തിനാല് കിട്ടും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടാം നാല് എക്സ് ഉണ്ട് പതിനാറ് ഉണ്ട് നാല് എക്സ് പ്ലസ് പതിനാറ് അറുപത്തിനാല് നാല് എക്സ് നാൽപ്പത്തെട്ട് എക്സിന്റെ വില പന്ത്രണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ തീയതി പന്ത്രണ്ടായിരിക്കും അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ക്ലോക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് ആറ് അടിക്കാൻ എത്ര സെക്കൻഡ് പെട്ടെന്ന് പറയാ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ സി കമന്റ് ചെയ്തോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇവിടെയും ഡയറക്റ്റ് ട്രാപ്പാണ് കാരണം പന്ത്രണ്ട് കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആറല്ലേ അപ്പൊ പതിനൊന്നാന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് നല്ലൊരു ട്രാപ്പിലേക്കാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ അപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല നോക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആക്ച്വലി പതിനൊന്ന് ഇന്റർവെൽസ് ആണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് പതിനൊന്ന് ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ ഏത് സമയമാണെങ്കിലും അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുന്ന ദൂരമായിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് അടിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പതിനൊന്ന് ഇന്റർവെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ പതിനൊന്ന് ഇന്റർവെൽസിന് ഇരുപത്തിരണ്ട് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ ഒരു ഇന്റർവെലിന് എത്രയായിരിക്കും ഒരു ഇന്റർവെൽ കവർ ചെയ്യാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനൊന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും ഇനി ആറ് മണി അടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ ഇന്റർവെൽ എത്രയേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഞ്ചെണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് കുറക്കുക സമയം എത്രയാണോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറക്കുക അഞ്ച് ഇന്റർവെൽസ് അപ്പൊ അഞ്ച് ഇൻറ്റു രണ്ട് പത്തിന് പത്ത് സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഉത്തരം പത്ത് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കണ്ട കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് പത്ത് ഇത് കുറെ പേരൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്തു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഏജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും പ്ലസിന്റെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റെഫറൽ കോഡ് ഇവിടെ കാണാം ഇസു മാത്ത് ലൈവ് എന്നാണ് എന്റെ റെഫറൽ കോഡ് അതുപോലെ പ്ലസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ നമ്പറിൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെവൻ സീറോ വൺ ടു എയ്റ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിലോ വാട്സാപ്പിലോ മെസ്സേജ് അയക്കാവുന്നതാണ് ആറു മാസത്തിന്റെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒരു വർഷത്തെ പ്ലസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷന് അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയുമാണ് ചാർജ് വരുന്നത് എല്ലാ ടോപ്പിക്കിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നടക്കുന്ന മൂന്ന് കോഴ്സുകൾ എൽ പി യു പി കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് എൽ ഡി സി കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് കോഴ്സ് ഇതിനെല്ലാം കൂടെ ഒരൊറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം ഈ നാല് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും കൂടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് ഇവർ നാല് പേരും ചേർന്നിട്ടാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടിന് നമ്മൾ പതിനൊന്ന് ഇന്റർവെല്ലാണ് എടുക്കുക അതായത് മണി അടിക്കുന്ന ഒരു കണക്കാണ് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനൊരു തിയറി പറയാൻ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെയാണ് വരിക അപ്പം ഒരു ഒരു മണിയുടെ അടുത്ത ബെല്ലിങ് ഇങ്ങോട്ട് പഴയ ടൈപ്പ് ക്ലോക്കില് അപ്പൊ മൂന്ന് മണി അടിക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരം കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ദൂരമാണ് കൂട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ദൂരം പോകാനുള്ള സമയമാണ് ഒരു ഇന്റർവെൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് മണി ആവുമ്പോൾ എത്ര ഇന്റർവെൽസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഇന്റർവെൽസ് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെ അതേപോലെ പന്ത്രണ്ട് മണി ആവുമ്പോൾ പതിനൊന്ന് എണ്ണ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എത്രയാണോ സമയം അതിൽ നിന്ന് ഒരു ഇന്റർവെൽ ഒരു ഇത് കുറച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെന്തോ അടുത്ത ചോദ്യം ഏജിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് റേഷ്യോസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്മയുടെ പ്രായവും രാജുവിന്റെ പ്രായവും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു നയൻ ആഫ്റ്റർ നയൻ ഇയേഴ്സ് ഒൻപത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ റേഷ്യോ എത്ര ആയി വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആയി നമുക്ക് റേഷ്യോ ഈക്വലിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ച് നോക്കാം അതിന്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൽ ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേലിസ്റ്റ് എടുത്ത് നോക്കിയാൽ എല്ലാ ടോപ്പിക്കി
അപ്പുറത്ത് വൺ ഈസ് ടു നയൺ അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ നിന്നൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാരണം എട്ടും രണ്ടും പരസ്പരം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ജസ്റ്റ് രണ്ടിന് നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ എട്ടായല്ലോ വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള ചേഞ്ച് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഒൻപത് ഉണ്ടായിരുന്ന അംശബന്ധം ഇപ്പൊ എത്രയായി പന്ത്രണ്ടായി മൂന്ന് യൂണിറ്റ് കൂടി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് കൂടി ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് കൂടിയപ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എത്ര കൊല്ലം വന്നു ഒൻപത് കൊല്ലം വന്നു ഇപ്പൊ ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് നയൺ ഇയേഴ്സ് ആണ് വൺ യൂണിറ്റ് നയൻ ബൈ ത്രീ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഇനി ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഏജ് ആരുടേതാണ് രാജുവിന്റെ ആണ് രാജു ഇവിടെയാണുള്ളത് വൺ തന്നെയാണ് രാജുവിന്റെ അംശബന്ധം അപ്പൊ ഉത്തരവും മൂന്നായിരിക്കും ഇനി അമ്മയുടെ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ ഇവിടെയാണ് ഒൻപതാണ് അപ്പൊ ഒൻപത് ഇൻറ്റു മൂന്ന് ചെയ്താൽ അമ്മയും കിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആരുടെ ഏജ് വേണമെങ്കിലും എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ത്രീ ആണ് ഇനിയിപ്പോൾ എട്ടിന് ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താലും കിട്ടും പക്ഷെ എന്താണ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സിമ്പിൾ ആക്കിയതാണ് എട്ടും രണ്ടും ഈക്വൽ ആക്കാൻ ഇവിടെ നാല് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് മാത്രം ചെയ്തു ഇവിടെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്താലും കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സോ റൈറ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും മൂന്നായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ ഒരു ദിവസം രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കും ഇതേ നിരക്കിൽ മൂന്ന് പേർ ചേർന്ന് നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ സൈസിൽ ഒരു കുഴി നിർമ്മിക്കാൻ എത്ര ദിവസം വേണം എന്നാണ് ചോദ്യം എത്ര ദിവസം വേണം അപ്പോൾ ഇത് ടൈം ആൻഡ് വർക്കിൻ്റെ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അറിയില്ല ഓക്കെ പറയാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എന്ത് ചെയ്തു ഇത്ര വലിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ കുഴി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൂന്ന് സൈഡ് അതായത് നീളം ഉണ്ടാവും വീതി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ആഴവും ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു സൈസ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരാളുടെ വർക്ക് ഇത്രയാണ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് അയാൾ അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴിയുടെ വലിപ്പം ഒരാള് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴിയുടെ വലിപ്പം രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് ആ വോളിയം കാണാം എട്ട് മീറ്റർ ക്യൂബ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാളുകൾ ത്രീ പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുഴി എത്രയായിരിക്കും ഒരാൾ എട്ടാണ് അപ്പൊ മൂന്നാള് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും മൂന്നാള് ചേർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ വർക്ക് അവരുടെ വർക്ക് ഇരുപത്തി നാലായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് ടോട്ടൽ തീർക്കേണ്ട വർക്ക് എത്രയാണ് നോക്കുക ക്വസ്റ്റ്യനില് ടോട്ടൽ വർക്ക് എത്രയാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് നാല് ഇൻറ്റു നാല് ഇൻറ്റു നാലാണ് ടോട്ടൽ വർക്ക് അതായത് അറുപത്തിനാല് മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് നമുക്ക് തീർക്കാനുള്ളത് ഒരാളുടെ എഫിഷ്യൻസി ആണ് എട്ട് മൂന്നാളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇരുപത്തിനാല് അപ്പൊ ഈ ഇരുപത്തിനാല് എഫിഷ്യൻസി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു അറുപത്തിനാല് തീർക്കാൻ എത്ര ദിവസം എടുക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം ഈ അറുപത്തിനാല് വർക്ക് തീർക്കാൻ അപ്പൊ ഡേയ്സ് ഈക്വൾ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ഭാഗം എട്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എട്ട് ബൈ മൂന്നായിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഒരാൾക്ക് ഒരു കുഴി ഉണ്ടാക്കാൻ എട്ട് ഒരു കുഴി ഒരാളുടെ കപ്പാസിറ്റി എട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്നാളുടെ കപ്പാസിറ്റി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും ടോട്ടൽ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കുഴി അറുപത്തിനാല് അപ്പൊ അറുപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തിനാലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഉത്തരം അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് ബൈ ത്രീ ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും ചോദ്യത്തിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ടൈറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത് അറുപത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കുറച്ച് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ
താങ്ക് യു ഓൾ നിങ്ങളുടെ സെഷൻ നമ്മളിവിടെ എൻഡ് ചെയ്യും ഗുഡ് ബൈ